So, hello mga kawanderham. Andito na naman tayo sa ating linear equation review. So, halimbawa, sa exam nyo naman, merong ganitong um, isang linya lang. So, wala siyang nilagay na point. Tapos, sabi doon sa uh, ano problem, give the equation of the line. So, ano bang gagawin natin na um, paraan para makuha natin yung equation ng line na to? So, una, kung ang line na yun ay nag-cross sa sa um, y-intercept, ay y-axis, sorry, kukunin natin yung y-intercept niya. So, eto, eto na yung y-intercept, 1. So, gagawin natin yung equation na y is equal to mx plus b, ba diba? So, y is equal to, meron na tayong positive 1 dito, so may plus 1 na tayo. Tapos, kukunin na lang natin yung slope. Paano ba natin kukunin yung slope? Diba ang slope natin is rise over run. ba? Diba? Magbibilang tayo kung ilang beses tumaas tsaka kumanan yung uh, from here to another point. Okay, so halimbawa, mag-second point tayo. Uh, dito, sakto to, ba? Diba? So, si, ano, si 1, 2. So, dito, bibilangin natin kung ilang beses siya umakyat para makarating dito. So, isa. Isang beses umakyat, tapos paano nakarating sa 1? Isang beses din kumanan. So, ibig sabihin, ang slope natin, isang beses umakyat, isang beses kumanan. So, 1 over 1 is equal to 1. So, ang ating equation ay 1x y is equal to 1x plus 1 or pwede natin ilagay yan x plus 1 so parehas lang to so dahil meron na tayong um, slope intercept form kung ang hinahanap naman na equation ay standard form anong gagawin natin so y is equal to x plus 1 so gagawin natin etong x ilalagay natin sa kabila so anong gagawin natin so negative x kasi positive to, di ba? Pag nilagay natin sa kaliwa ng equal, magiging negative. Plus y is equal to 1. Di ba ang standard natin, bawal ang negative? So, i-divide natin sa sawa. Negative 1. Lahat ng term, lagay natin, divide natin. So, magiging x, tapos y divided by negative 1. Negative y is equal to 1 divided by negative 1 negative 1. So, ito na yung ating standard form. So, paano naman pag yung linya halimbawa, ganito yung linya nyo. Ganyan. Doon sa exam, hindi, hindi nga pinag-cross doon sa x-axis, ay sa y-axis. So, paano natin makukuha yan? So, kukuha tayo ng dalawang points na magsasakto. Halimbawa, sakto to. So, 1, negative 1, 1. ba diba? Kasi tapat ng negative 1, tsaka tapat ng positive 1. Tapos, ano pang sasakto niya? Dito, ba diba? Sakto siya dito. Negative 3, tsaka 6. Bakit tayo sasakto? Kasi mahirap mag-estimate. So, mas maganda pag doon sa sakto na x-axis x saka sakto na y-axis. So, ngayon, meron na tayong dalawang point. So, yung ginawa natin kagabi, so, m is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, m is, so, kahit alin dito sa point na to, ang ilalagay yung point 1 saka point 2. So, halimbawa, ito yung x sub 1 natin, tsaka ito yung y sub 1 natin. Tapos, ito naman, x sub 2, tsaka x sub, ay y sub 2. So, dapat lagyan lang natin ng tamang label para di tayo malito. Okay. So, sabi dito sa formula, y sub 2 over y, minus y sub 1. So, y sub 2, 6 minus, ano yung y sub 1? Positive 1. Tapos, ano yung x sub 2? Negative 3. Negative 3 minus x sub 1 is negative 1. So, minus 
So, ang mayayari nyan, 6 minus 1 over negative 3 plus, kasi negative negative, diba? 1. So, magiging 6 minus 1, positive 5, negative 3 plus 1, negative 2. So, ang M natin ay negative 5 ay, over 2 or 5, negative 2. So, parehas lang sila. So, ngayon, dahil meron na tayong M, gagawin ulit natin yung formula natin na isa, yung Y minus Y sub 1 is equal to M times X minus X sub 1. So, Y is equal to minus, ano yung Y sub 1 natin? 1. Yung slope natin, negative 5 over 2. X, tapos ano ang X sub 1 natin? Negative 1. Minus negative 1. Ganyan. So, Y minus 1, negative 5 over 2 times X plus 1. Kasi negative times negative, positive. So, ngayon, ang gagawin natin, ano, mamultiply natin, yan. Yang 5 over 2 sa X, tsaka sa 1. So, negative 5 over 2 times X, negative 5 over 2 X, tapos negative 5 over 2 times 1, negative 5 over 2. So, meron pa tayong, hindi pa tayo kompleto. So, ano mangyayari? I- pupunta natin tong negative 1 sa kabila magiging ganyan, so tatanggalin na natin kasi dilipat na natin y is equal to negative 5 over 2 plus 1 so paano pag ganito paano natin nagkocompute yan, may fraction na naman so nang gagawin natin, negative 5 over 2 plus 2 over 2 bakit 2 over 2? Para maging equals or magkapareha yung denominator. Pagka magkaparehas na lang yung denominator, pwede na nating pag minusin yung numerator. So, ano ang negative 5 plus 2? Negative 3. Kakapi lang natin yung denominator. 2. So, y is equal to negative 5 over 2x. Ito, minus 3 over 2. So, eto na yung slope intercept natin. Tignan nga natin kung nagtama tong slope natin. So, from here, negative 5 ilang beses ba siyang pababa? 5 daw, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ilang beses siya? Kasi positive 2 na yun, di ba? So, pakanan na, pakanan. 1, 2. So, tama. Limang beses siyang bumaba, dalawang beses siyang kumanan. Or, pwede na natin gamitin yung 5, positive 5, tapos negative 2. So, ibig sabihin, limang beses siyang paakyat, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, dalawang beses siyang kakaliwa, 1, 2. So, yun yung use ng slope. So, makikita nyo, matitest nyo yung uh, equation nyo kung tama sa by counting at gamitin nyo yung rise over run so ngayon gagawin natin dito is gagawin natin standard form so ano naman ang gagawin pag standard form so ililipat naman natin to dito sa, ay, eto dito sa kabila so magiging negative 5 over 2x plus y is equal to negative 3 over 2 diba ang rules natin bawal ang negative, tsaka bawal din ang fraction sa coefficient ni x. So, maarte si x. Gusto niya buo at positive siya. So, ang gagawin natin, imumultiply natin siya sa negative 2. ba Para makancel natin yung 2. Bakit negative? Kasi negative dito, magiging positive siya. So, anong equal niya? Magiging negative 2 times negative 5 over 2 Cancel, cancel, magiging positive 5x, negative 2 times y, minus 2y. Ito, negative 2 times negative 3 over 2. Cancel, cancel, magiging positive 3. So, 
Ito na yung ating standard form na ax plus by is equal to c. So, ito yung ating slope intercept. Ito yung ating standard form. So, ganun po ang pagkuha ng equation pag ang exam nyo ay ang given ay isang linya lang. Bye-bye!